阿泽，把药喝了。你的身体负荷很重，又受了伤，赶紧调理一下。你怎么来了？玄武掌门留我至此。你有看到阿泽吗？我去找他。等一下。玄武掌门让我给你带些话。每次你露出这份神情，准没好事。谁让我是雾灵山上除了掌门，唯一一个知道你身份的人呢？该从何说起呢？还记得你第一次？到雾灵山的事吗？嗯，我记忆犹新。那天，你一进山门，雾灵山神器探戈便和你相互感应，飞至山下，山门震动，玄武掌门因此破格收你为入室弟子，悉心教诲。师父的教诲之恩，我从不敢忘。你沉默寡言，却为人谦和。入门后潜心修炼，雾灵山首徒之争，你一举夺魁，师兄弟们都对你心服口服，大家都几乎一致认定，你就是未来雾灵山的掌门人。神器探戈任你为主，便是作证。连我都有些嫉妒你呢。你也很优秀啊，可你我都有所不知，神剑探戈另有玄机。探戈。你想说什么？我原本也以为，探戈剑只是一把驱邪的神兵利器，是雾灵山的象征。但玄武掌门告知我，探戈乃上古神剑，剑有神识，降妖除魔，无所不能。可剑中神识已失落数百年了，玄武掌门苦寻神识多年，直到，直到，探戈选择了我。玄武掌门算准时机，在你此番下山之际，在探戈剑上设下了寻石咒。原来，是不是我为徒，只是为了寻找神石？对吗？不敢妄言。探戈，探戈。阿泽呢？他去哪了？他已觉醒，需要去完成他的宿命。什么宿命？和探戈剑合二为一。你去哪儿？回山。你可知玄武掌门何意？如何不知？玄武掌门留我在此，让我给你带一句话。师徒缘分已尽，若敢回山，后果难测。你还要回去吗？便请延续师姐带我通报。紫阳山妖神，前来拜。